está al, a la vuelta de, de un residencial, va. Porque eh, antes, de, ahí... antes de llegar a Los Naranjos, si venís de Sonsonate para arriba, te queda a mano izquierda. Uh -huh. Ah, pues uh -huh. sí, por, por ahí alquilamos la, la cabaña y fuimos a almorzar. A, a almorzar. <risa> Excelente. Hi, Miss. Hi. Good evening. Hey, hello. How are you today? I'm fine, Miss. Thank you. Did you enjoy your day off yesterday? Yes, Miss. Excellent. De hecho, estoy de vacaciones, le comento. Really? <laughs> I sí, se me hicieron largas. Sí. That's why I see you very relaxed today. Yes, Miss. Pero hay un problemita y es que solo yo descanso, mis hijos y mi esposa no. Entonces, oh. ¿cómo? Solo aprovechamos los fines de semana. Sí. Pero hace falta también estar conectados con ustedes. El viernes sufrí, fíjese. Porque <risa> es cierre y el cierre se vuelve complicado por dos cosas. Por la cuadratura de las de, de bóveda y por todos los procesos. Hay que cumplir metas y el último día es se estira el día. Hey, Pero interesante. Ajá. A ustedes les pasa su día de cierre como para nosotros finalizaciones de periodo. Ja. Ah, Eso sí. es triste cuando terminamos el periodo y ingresamos todas las notas al sistema. Y... Mm -hmm. y ahí sí que si no se puede dormir, pues no se duerme. Sí, pero, pero ya, ya vi la clase y está bien, estuvo bien mm. interesante, sí. muy interesante. Today, we're going to see another topic that is uh, talking about prohibitions. Okay. Yo estaba revisando, fíjense, que... Caer mi notificación. Estaba revisando que, por ejemplo, ayer, bueno, ayer digo yo, el, el viernes me estuvieron escribiendo algunos de ustedes respecto a la tarea, ¿verdad? Como... Cómo hacer, a la plataforma. Decía, ajá, exacto. Okay. Y les decía yo, no se preocupe que la tarea que les aparece hoy, o sea, el viernes, es sobre lo que vamos a cumplir hoy, ¿verdad? Así es que allí es, eh, hoy nos vamos a poner al día con ese tema, porque no sé qué pasó ahí, que cruzaron los cables y habían puesto la clase de hoy en el viernes, la habían puesto cruzada, pero solo el tema y, y el, el desarrollo de la clase era otro. Entonces, ahí lo que yo hice fue cambiarle el tema, porque no daba, no daba el desarrollo de la clase con el que, tema que tenía, pero no me percaté que la tarea de la unidad la habían puesto relacionada con el tema, no con el desarrollo de la clase. Así es que por eso es que los que me escribieron les dije, don't worry, ¿verdad? El medio le expliqué ahí cómo iba y en don't worry el lunes. <coughs> Hoy es martes. Ay, para mí es lunes todo el día, andaba pensando en lunes. <risa> Entonces les digo, no se preocupen, martes nos terminamos de poner al día, ¿verdad? Con ese tema de, <coughs> de la plataforma. Sí, hoy es realmente un martes con sabor a lunes, ¿verdad? Mi horario de martes es totalmente diferente a mi horario de lunes en el colegio y yo por poco y andaba así como que el lunes, no, martes, 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 porque eh, cambia, cambia mi horario todos los días, mi horario es diferente y, y no puede hacer que me equivocara y llegar a otro salón, ¿verdad? Así que, pero sí, lunes no, ya pasó, hoy es martes. Bueno, les decía, hoy lunes, vamos, hoy lunes, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Hoy martes vamos a trabajar con, eh, y mire que tengo todavía fecha abril yo, ¡Ah, ¡qué bonito! Hoy vamos a, vamos a trabajar con instructions. We're going to see some instructions. And we also are going to study uh, to be allowed, be allowed to. 
that means to permit to do something. But that before we forget, we're going to go to the appendix, right? Vamos a ver. Ok, Carlos Alfredo. Presente. Cecilia del Carmen. Presente. Cecilia Clarixa. Present teacher. Yes. Good evening, present. Good evening, Claudia Ivon. Present teacher. Great, Claudia. Daniel Eduardo. Present teacher. Nice. Erika Joana. Present teacher. Isaías. Isaías, no hay. Iván del Cid. Iván. Present teacher. Present. Ivette Elvira. Present teacher. Jonathan. Present teacher. Jorge Alberto. Present teacher. Juan Antonio. Present. Karen Leticia. Luis Enrique. Present. Manuel. Manuel, Manuel. Present, Miss. <coughs> Justo tiempo. <laughs> Rosy. Present, Sandra Elizabeth. Sandra. Silvia. Estela. Silvia Estela. Silvia Inés. Presente. Presente. Vaya, eh, solo una cosa. Acuérdense. Aquí nos vamos ya desfasando, desfasando, desfasando por los asuetos, ¿verdad? Entonces, sí, teacher. Hoy, hoy era día para terminar unidad, pero no, ¿verdad? Vamos a terminar la mañana. Mañana terminamos la unidad 2. Eso significa que para mañana tenemos que terminar completa la unidad 2. Y el examen de medio curso, oye. Y quiero ver. Uh -huh. Mañana, miércoles. Pues. Eh, después vamos jueves. Teacher. Viernes. ¿Sí? Disculpe que la interrumpa. Y con las tareas de la unidad 2, ¿hasta qué tarea sería entonces la plataforma? Eso es lo que le digo. Mañana tiene que estar la unidad 2 completa. Mañana. Uh -huh. Uh -huh. Mañana. Entonces ya la unidad 3 no sería para mar, sería para jueves, si no me equivoco. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, sí. Para el jueves 11 tendría que estar completa la unidad 3. Entonces así vamos, ¿verdad? <ríe> así vamos. Oye para que eh, se vayan programando. Pero hoy por hoy, unidad 2 terminada para mañana. Eso es lo que nos, nos corresponde. ¿Sí? 
Y hasta yo estaba así como que pues, ni hoy es clase 9, clase 10. Ah, ¿verdad? Ya por rato el cerebro juega con uno, pero no, y es clase número 9. Y mañana es la clase número 10. Ok, check. Eh, today, eh, the topic for today is how to use it's not allowed. It's not, it's not allowed. And the objective at the end of the lesson, participants will be able to use it's not allowed to talk about prohibitions. So we're going to be talking about prohibitions. Uh, for example, depending on the place where you are, you may have different uh, prohibitions, right? If you are in a, in a in a library, for example, you will say it's not allowed to shout. It's not allowed to speak aloud. And in many, in many, many, many stores, it's not allowed to take pictures, right? So when we talk about it's not allowed to, we're going to see that in a couple of minutes, right? Remember, well, just refreshing your mind, last Friday, we were giving instructions on how to get to different places, remember? And we said it's not the same to ask for where are the restrooms that, that I can tell you. Well, the restrooms are mm, next to the... Imagine you are in a mall, right? You're in a mall, you're walking around, and you want to go to the restroom. Where are the restrooms? The restrooms are next to the shoe shop. Where is the quality control? The quality control is next to the manager's office. Where is the manager's office? Ah, oh, the manager's office is next to the reception area, right? Where is the exit? So if I ask where it is, what, I'm, uh, what I want to know is this, the exact location. Check, I'm not asking how to get there. It is different if I ask, how do I get to the restroom? If I ask, how do I get to the restroom? In that case, you're going to use these types of instructions that you have here. How do I get to the restroom? Well, you have to go straight, turn left, walk for about 10 minutes, and the restroom is right in front of you. Okay? But that is if your question is, how do I get to the restroom? Okay? If the question is, where is the restroom? Mm -mm. In that case, you only mention the location. Okay. <clears throat> now, this is something that we didn't finish last class. We didn't cover, but it's necessary, right? Uh, we have here some safety instructions. So what you're going to do first is memorize the safety instructions, and then you will take turns telling them. Right, so you have locate an evacuation route, stay calm, call the fire department, use the elevator, get back if you forgot personal objects, use any fire extinguisher, follow instruction from the rescue team, get close to the fire, go to the meeting point, and lock the door. Okay. <coughs> These are safety instructions. There is one that definitely is not a safety instruction. It's something that you should not do. I imagine you already identified. <coughs> I imagine that you already identified which is the one that is not a safety instruction. Mm -hmm. <clears throat> Sorry.
Ajá. Uh huh. Pay attention to the safety instructions. Okay, what safety instructions do you remember? I'm going to move. Mm -hmm. What safety instructions do you remember without looking? Let's see. Who can tell me? Call the fire department. Uh huh. Stay call. Yes. What Use I the elevator. Uh -huh. Use the elevator. Go to the meeting point. Mm -hmm. Look the doors. Okay. <clears throat> uh -huh. Not really, right? No mm. checking, no checking. Yes, so oh, very good. A ver. Who else wants to try? A ver, Rosie, which ones do you remember? Mm. Go to the door. Stay calm. Stay calm. Mm -hmm. um. Not, I not remember go to the duro or, or go to the door, algo así. <laughs> um, you have two, vamos, one more. <laughs> uh, close to the fire. Okay, get close to the fire. Okay. Close to the fire. Yeah. You have three. Use, use extinctors. Mm -hmm. um, <coughs> sorry. Uh huh. Use the extinctor. Use extinctor. <coughs> Um, go to the meaning point mm -hmm. and use the elevator. The elevator, yes. <laughs> <clears throat> What else? Yeah, on fire. Right. Nice. Nice night. Thank you, Rosie. Who else wants to try? One more to try? Yes, Clarissa. Miss, I'm sorry. Uh, could you repeat the instruction, please? 
Right now, what we're doing is this. I showed you this safe instructions. Some are not safety instructions, right? But okay. safe instruction. What you're going to do is okay. memorize the, the safety instructions and take turns telling them. Okay. <laughs> Sorry. Uh oh. Okay. One more volunteer without reading, right? Just what you remember. Uh, for me, uh, the uh, safe intrusion may be uh, stay calm. Uh huh. Uh, locate Sorry. and evacuation route. Um, call the fire department. Um, uh, follow instruction from the rescue team. Um, uh, go to the meeting point. Okay, great. Great, great, yes. A ver, not all of them are uh, safety instructions. Huh? Not all of them. Which ones are not safety instructions? Which ones are not safety instructions? Well, or which ones are safety instructions? Let's check. Locate an evacuation route, yes or no? Yes, huh? miss. Okay. The state calm? Uh, of course. Yes. The fire department? Uh, yes, miss. Use the elevator? No, miss. No. Definitely not, right? Get back if you forgot personal object? <laughs> no, miss. No, if you forgot something, <laughs> leave it there. Use any fire extinguisher? Uh, no. No? No, miss. Why? Uh, because, uh, porque dice any fire extinguisher. Uh -huh. uh, y no sé de qué tipo de incendio es. Exactly. So you have to this uh, first check the type okay. of fire and then see the fire the type of fire extinguisher that you need definitely follow instructions from the rescue team uh, of course yes get close to the fire no miss is it hot <laughs> <laughs> no no uh, go to the meeting point yeah lock the doors mm, no why not? Uh, because maybe uh, it's dangerous. Yes. So, no. No. Okay. Nice, nice. ¿Quién es el que no puede entrar ahorita? The link aquí está. No se sabe quién es. A ver cómo no, no tiene nombre. No. Es un text ink. <laughs> text ink. Sabe quién es. Va. So, eh, safety instructions, locate an evacuation route, stay calm. Call the fire department, follow instructions from the rescue team, and go to the meeting point. Right? Basically, those. Remember, if you forgot something, leave it there. Leave it there. Don't go, don't go back. Right? If that is that was forgotten, mm -mm, leave it there and continue. Okay. Now check. Checking about safety instructions, right? 
Uh, some safety instructions that you need to follow, remember, depending on the emergency, right? The previous ones were in case of a fire. Now, look at this one. Uh, in any company, you need to follow some safety instructions, depending on the type of company you have, right? One says, wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines. Don't touch any machines. Wear the earplugs all the time, especially if there is a company where there is a lot of noise. You have to wear the earplugs all the time. Uh, wear industrial boots. And don't forget, or don't get close to red areas. Red areas mean danger. Right, so don't get close to red areas. These are some very general general safety instructions, right? Things that you have to keep in mind in order to be safe. Okay, now any question here or any safety instruction that you want to add? No, miss. No. Ay, qué barbaridad. Uh, medio alergia, bien galán. <laughs> no sé qué pasó. Va. Ok, so, no questions. No. Check. You're going to work in, pay, in groups, right? Uh, imagine. <clears throat> A group of visitors is coming to Rex facilities. Remember, Rex facilities, the one we saw on Friday's class. Do you remember? Hmm? Vamos a ver. I'm going to share it for or the ones that don't remember. These are Rex facilities. Oh. These are the Rex facilities, right? The ones we were talking about last Friday. You have the production area, the reception area the planning area, the manager's office, the auditor's office, the quality control, restrooms, exit, and parking. That's Rex facilities. So what you're going to do in the following exercise is imagine that a group, a group of visitors is coming to Rex facilities. What you're going to do is explain to them the set of basic rules and safety instructions for visitors, right? But be nice, be courageous when telling them about the safety instructions for visitors that you have at Rex facilities. So you can use the same words, right, or phrases, so the same instructions that we have in here. Uh, but remember to tell them in a very nice, polite, and courageous way. Okay? Are you ready? Ready, ready? Yes. Okay. Unos pues. You are 19, when we think. Mm -hmm. Almost famous. Uh, 
like to join. Tenemos que explicar las reglas básicas de seguridad de manera cortés. Creo que saben que este... están en la parte. ¿Qué, ajá, ¿qué dice Safi? Safi, instrucción. instrucción. Uh -huh. Ajá, instrucción. Ay, teacher. Ay, teacher. Ay. Estamos analizando. Ahí se la mandé al chat. Teacher, what is Corteus way? Cortés. Um, thank you. Um, so much all the time. Uh-huh. Please wear a helmet all the time. And then remember what between the yellow lines. Be kind, right? Be kind. Kind. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, veamos ese diálogo que se practicó el viernes en la página 23. Y mm. quizás hagámoslo un poquito más polite para que recuerde que pueden ser visitantes, no necesariamente empleados, ¿verdad? Exacto. Entonces no. podemos... Es que más que todas las reglas se le aplica al empleado, al, al visitante. Uh -huh. O sea, eh, sí, claro, el tema de seguridad es el que llegue cualquier persona que llegue al área de trabajo. Entonces... Entonces, ahí hay varias reglas. La primera... Uh, pero hay cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quizás la única que no vamos a utilizar es la quinta, where industrial boots. Porque ah, si, es, si es visitante, no lo vamos a obligar a andar con botas. A menos que sea eh, eh, al, alguna fábrica de alimentos. Sí. A los Hola. visitantes solo se les... Eh, a los visitantes más que todo, depende, ¿verdad? Se les pone uh -huh. algo como de hierro. ¿Cómo qué? Algo como de hierro, pero eso más que todo sería para los empleados. ¿De hierro? Eh, ajá, es como... Es como una camisa que se ponen en los zapatos cuando entran a, la, a, a una área bien restringida. Vaya, pero pensemos qué tipo de instalaciones son. ¿Qué es lo que hace en Rex? Porque vaya, no, si quieres no nos compliquemos mucho, porque por ejemplo de las de las instrucciones de seguridad que están ahí, la primera está fácil, ¿verdad? o sea, el uso del casco. Sí. Ahí le, le dan un casco. ¿Qué color sería? Saber el color. Entonces. De... A los visitantes casi siempre se les da blanco. Blanco. 
Entonces sería, could you wear a helmet all the time? En la primera. Uh -huh. La otra sería... Es que para mí eh, lo más por line sería el could you. Sí. Could you walk between the yellow lines? Porque, mm. o sea, solo, es, solo dice eh, de las instrucciones, no es un diálogo. Ajá. Could you. ¿Cómo iría, supuestamente? Ajá. Walk. Walk, walk between. between. The yellow line. The yellow line. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh... La otra. Eh, eh, es esa, como... eh, please don't touch any machine. Ajá, es como que no se, no se acerque, que no toque o algo. Porque no si toque. Mm -hmm. Don't touch. Um, también fíjese ¿Sí? que quizá quizá antes sería el uso de los earplugs mm -hmm. mm -hmm. porque eso es lo primerito que se les pone que se les da mm -hmm. vaya ¿Sería en orden o sería las, las indicaciones? Que las indicaciones, dice. Uh -huh. Uh -huh. Well, you were. Yeah. Uh, uh, esa don't, don't get close to read sería como, como cuando hay unas puertas que, que no puede entrar solo personal autorizado, ¿verdad? Uh -huh. Sí, son zonas que eh, son restringidas Ajá. en las cuales eh, el cusarlas eh, atentaría usted contra su salud o integridad. Ajá. Podrían ser altas temperaturas, máquinas de movimiento, eh, alta tensión. Entonces sería solo, solo esa. Uh -huh, que están mandando el grupo. Que no los deje entrar, dice. Mm. Uh -huh. Una Silvia. Lo envío a las secciones. Ahí solo ingeniero mecánica. Vaya, y el diálogo eh, es un diálogo también. No. Y esto lo dice, eh, un grupo de visitantes, a, a group of visitors is coming to our mm -hmm. facilities. Explain to them the set of basic rules and safety instructions for visitor and a courteous way. Una courteous way. ¿Cómo se pronuncia? Miss? Courteous. Cor courteous ways. Ok. Courteous. Estos temas son bien interesantes, Miss. Y no Más que todo para mí. Sí. Para mí son bien interesantes. Porque estoy en ese rubro. Yo me alejé demasiado de ese camino. <risa> es que es muy malo ese camino. Sí. No es bueno, pero lo que pasa es que es tema de vocación. Ay, Dios, y es sucio. <risa> Si viera qué rico vuelo yo cuando salgo. ¿Ayúdame, ingeniero, Rosy? No, tiche. What do you do in your job? Um, in my work. Mm -hmm. 
um i i am employed see as you said is employed um ¿Qué más quisiera que ser ingeniero <ríe> para no estar ahí? Mm. Ay. An industrial engineer. Es only. Pero huelo a pura vitamina, Tisha. Really, you make Yo vitamins. Sí, pura... <ríe> ah, sí. pero no la pican. ¿Cómo digo apesto? ¿Cómo digo apesto? <laughs> smell, I smell. But the mosquitoes don't follow you. Ay, teacher. No la pican, no los, no la pican los zancudos. No, teacher, porque por el jeans es prohibido traer las faldas para las señoras. Mm. Por las maquinarias en movimiento, me imagino. Eh, por... Eh, por el tipo de trabajo. ¿Y por qué ahí solo vemos ocho señoras? Oh, sí. Para mí eso no es un problema porque yo igual, yo un pantalón voy a trabajar. <risa> <risa> y mi uniforme Ay. pantalón también. Nada más. Mm. Everywhere no, they are putting pants as you know. <coughs> Pants or jeans, no skirts anymore. Ah... Uh, Jeans de cualquier color, pero sí tengo camisa, blusa, naranja. Oh. Es, es ese, hay verde, azul y beige, pero yo no poseo esas. Yours is orange, so they have to see you from far. Yo no poseo las de las otras señoras, porque como tengo capacitaciones, entonces uh -huh. no ser igual. So depending on the area, Rosa. Eh, es que me capacito de primeros auxilios. Mm -hmm. Entonces doy cuidado de primeros auxilios ahí. That's why you are orange. Cuando las personas, cuando las personas se cortan, porque así hay bastante mutilados. Ay, no. Por la maquinaria. Mm -hmm. Sí, Así como lo hoy. No, uy, I, I, I wouldn't be able to work there. <laughs> no, 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 no. Se acostumbra uno a ver eso. El, el East Santa Ana dice que somos los clientes frecuentes. Wow. Pero no son cortes muy graves. Ah, dice sí. que son mutilados, son mutilados. Se arrancan completo el dedo Ay, o padre. parte del dedo. O sea, así, o sea, es tan fuerte la maquinaria que hay ahí. Ay, no, qué feo. Sí, es feo. Es feo ver a alguien así. Sí, Pero claro. al rato se acostumbra. Yes. <ríe> el Luis Enrique Luis No, se, acost se acostumbra a lo que no les ha pasado nada, pero el que le tuvo la lesión ese no se va a acostumbrar. Sí, no, pero no crea que es fácil ver una lesión, los sí. ojitos de sangre y todo eso. Y tener eh, que tener al paciente, tenerlo que calmar. Sí, y es bien complicado porque la mayoría de veces en su totalidad son errores humanos. Pues ahí des... para eso se supone de que hay una infección después para ver si es negligencia de la empresa porque cada mes nos dan capacitaciones de que si la máquina tiene otro o no usarla, entonces, pero hay personas que sí la usan. Esa es necesidad, ¿verdad? Uh -huh. A eso se le llama como, como, como le digo, algo que, que no es culpa de la empresa, pero si uno lo hace es como un accidente voluntario. Es imputable al trabajador. Pero it is taken as accidente laboral, ¿no? Si depende, vas... de, depende, porque si yo me corto porque no tengo guantes, me amonestan y no me pagan. No me pagan el 25% porque fue mi culpa, porque es obligación tener guantes. Uh -huh. 
Pues pero pero si está sí. dentro del horario laboral, se considera pero accidente tiene que laboral. Ser accidente laboral porque dentro... Puede considerar accidente laboral, pero para que el seguro le pague del segundo día, pero la empresa ya no le responde con el 25% más, a excepción de que el guante esté cortado y que encima del guante yo haya tenido la pena. Por ejemplo, cuando usted va de camino, va de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, ¿le calcula más o menos el, el tiempo que usted se tarda en llegar de su lugar de trabajo hasta su casa? Sí. Dentro de ese tiempo es tomado como accidente laboral si le pasa algo. Accidente laboral de trayecto. Uh -huh. Ese es el accidente laboral de trayecto, pero que la empresa no le renumera el, 50, el 25%. Solo porque no social. fue adentro. Ajá. Si sí. fue adentro, primero miran cómo pasó y, y, y si no fue culpa suya. Si fue culpa suya, no le dan el 25%. No me lo dan y me amonesto. Vaya, y en el caso, como dice usted, que hay maquinaria que está en malas condiciones. Si la gente la ocupa, es responsabilidad del que la está ocupando eh, o exacto. se toma como accidente. Es responsabilidad del que la está ocupando, porque si usted ya vio que está mala, lo que tiene que hacer es reportarla. Si usted ya la reportó y tiene la constancia del recibo de que ya la reportó, entonces ahí ya es este de, de industrial, de seguridad industrial el problema. Porque ya usted ya la reportó. Es algo complicado eso. Sí, of course. Ajá. Eh, Rosy, y siempre hay un encargado del turno. Um, en, encargado como un supervisor un... Lo, lo que sucede es que eh, en todos los procesos industriales existen dos figuras el, el encargado del turno de planta y eh, el que vela por la, la parte legislativa porque me, me interesa el hecho de que vaya, usted menciona si la empresa quizás a manera de para que, para que cumplan normas, procedimientos y todas las condiciones de seguridad industrial, establece la política que si usted comete la falla, no le pagan. Ajá. Pero la legislación, o sea, no habla de eso. Entonces, eh, eh, es como, como quizás una, una herramienta que, que utilizan para, de coacción hacia el empleado para que eh, para cuide que su, eh, el equipo. Uh -huh. Es que eh, no es tanto el equipo ni la persona, sino que en tiempos y movimientos, eh, y ya Rosy lo mencionó, ante un accidente la producción baja porque toda la gente se queda con temor. And remember also that the, the social security is watching the companies, that they should have a safety manual, right? Uh -huh. Some safety instructions that people are supposed to follow. Uh -huh. And, and the first thing they will do is investigate who was the responsible for that event. Mm -hmm. es que lo, y, y lo otro es que eh, existe siempre la lucha entre la producción y no dejar que baje la producción, porque si un equipo está malo y, y, y lo paran para darle mantenimiento, eh, baja la producción. Entonces, por ah. eso le preguntaba, ¿será que eh, yo lo reporto, pero mi jefe me dice, no, dale, seguí trabajando? Y se da el accidente. No. Yo, yo lo reporté, eh, ajá. Pero, pero ya no es ahora, responsabilidad mía, sino que de mi jefe. No, ahora ya cambió todo eso, ya no ah, es así, okay. porque las reglas están un poco más fuertes. Pues. O sea, ahora uh -huh. lo que hacen es que lo capacitan cada mes, cada mes, y le ahí salen los accidentes que se pueden dar, los tipos de accidentes que se pueden dar cuando uno irrespeta lo que se nos dice, o sea, no se trabaja y no se trabaja y usted está en todo su derecho en decir, no lo voy a hacer porque eso no sirve. Rosy, y, y lleva una estadística de tantos días sin accidente laboral. Sí, y se premia cada sección por uh... tantos días de accidente, según es el riesgo que tiene la sección, así son los días. Ok. Uh -huh. eh, bonito, pero no... <risa> Fíjense que yo, yo soy ingeniero industrial, de hecho mis dos hermanos trabajan en la industria, 
Uno trabaja en director de AES y el otro trabaja en proyectos. Pero yo no quise trabajar en el área industrial. Mejor me especialicé en finanzas. <ríe> Ay, no. It's very Ay, no. Mi respeto, Rosy. De verdad, mi respeto. I have an industrial engineer at home. My little daughter. Mm -hmm. She's about mm -hmm. to graduate this year. Ah, excellent. Congratulations. Yeah. Congratulations. Para las mujeres hay mucho, mucho, eh, mucha oportunidad. De yeah. hecho, hoy en día eh, llevan más oportunidad que el, que el hombre. Mm -hmm. yeah. Y eso es buenísimo. Is that, that they, send, that are, they are sent to some other areas, not only the industrial area. Right? Mm -hmm. eh, hay mucha discriminación en, la, en esa costa de, de las mujeres. Pero ahí hay unas mujeres que sí se caminan bien bonito, le digo. Es que depende de la empresa. Yes. Mm -hmm. a, a mí cerca me queda aquí de Sonsonate una que es muy fuerte, que es la, la central azucarera, la central de Salco. Mm -hmm. Mucha mujer hoy por hoy eh, está en, en, en procesos bien importantes y, y, y en alto rango. Y al sur me queda toda la zona industrial de Acajuta. Entonces, eh, increíble como, y gracias a Dios, eso es bueno, porque no es que se les está regalando la, la oportunidad, sino que ellas ya, ya, ya pagaron, o sea, son muy buenas. Sí, claro. Yo tengo compañeras que, que salimos de la universidad y ellas están en este momento en proceso, de repente me dice hoy oh, no nos podemos reunir porque viene el barco y tengo que ir a, al puerto a, a coordinar tiempos y movimientos porque viene una carga de, de póngale de abono híjole, ver esas mujeres cómo, cómo se desenvuelven yo ya no me seguí especializando y mis respetos definitivamente porque lo que ellas dicen eh, así se tiene que hacer y aunque la cuadrilla sea toda de hombres tienen que They have to eh, yeah have to. That's nice. <laughs> yes, that's true. Bueno, vamos. Okay. Let's go. Let's go. Yeah, so sorry. Okay, a ver, I would like to listen to a group. Tell me, how would you give the instructions to people? How? Aha, Manuel. The first instructions as wear a helmet but in a courteous way in a courteous way courteous in a kind courteous means kind <laughs> Parte genitales. Ajá. In a kind way, how would you give the instructions? Remember that we put please, right? Please remember. Don't try to. Because we're trying to be like, okay, they, they are not from our company, so we want to make them feel fine. Ajá, Manuel. No. Go ahead. Clarissa, uh, when you mute, we will listen to Manuel. Manuel, go ahead. Um, 
face. Mute, ma yes. mute Clarita, listen, listen, listen. Vaya, Manuel, go ahead. The first instruction, a group of visitors is wear a helmet all the time. Uh -huh. No me escuchan. Sí, sí. Continue. Okay. Uh, it's uh, uh, the first instruction. Uh -huh. Wear a helmet all the time. Uh, second instruction. Wear industrial boots. Uh, third. Instruction is where the earplug, así se pronuncia, miss. Earplug. Earplug uh -huh. all the time. The instruction, instruction, la instruction number four, esa ya sería cuando están dentro de la planta. Is where between the yellow line. Mm -hmm. Mm -hmm. And don't touch any machine. And last, don't get close to the red areas. If you want to go home with all your fingers, don't touch any machine, right? Okay. Yes. Yeah, I remember once we went to see the process of Coca Cola. And yeah, one of the instructions was that to walk between the yellow lines and not to touch anything, anything at all. Just the things that they gave us by atomic, but nothing else, because it's very dangerous, right? That you can have an accident, especially if you are in a company that you don't know. Okay. Okay. Any question here? The questions? No, okay. no. Now, in your company, you have rules, right? What are some rules in right. your company? Don't smoke. Don't smoke. Uh -huh, don't smoke. Don't eat in the area. Uh, don't use the cell phone. Don't use the cell phone. Do not eat on the desk. Uh -huh. What else? Don't eat. 
Don't eat at your at your workplace. Yes. Can you take liquids to the to the work where you work to the place where you work? Liquids like water. Oh no. Yes. No problem. Water. Yes. Okay. Do you think it is important to follow rules? Uh, because um how do you say evitar avoid you can avoid uh, um, to avoid accidents accident uh -huh. exactly you can avoid accidents right when you when you follow the instructions and when you follow the rules Okay, now look at this conversation. Check. Let's listen and repeat. Good morning, Mr. Sea. I want to know about the procedures with the new employee. Well, we cannot continue. He cannot continue with us. I see. Is it because of what happened? Yes. He was caught smoking inside the company and it is not allowed. I understand. He knew the values of our company, so there is no excuse, and also it is not allowed to sleep in work hours. You're right. It is also not allowed to use the cell phone in work hours. Okay, now you repeat with me. Good morning, Mr. Sea. I want to know about the procedures with the new employee. Good morning, Good morning. Mr. Sia. Mr. Sia. I want to know about, about the new employees. Well, well, the new well, he cannot continue now. Well, he well, cannot continue with us. I see. Is it because of what happened? I see. I see. Yes, it, it is, is because, because what, what, happened, what happened. happened. Yes, he was caught smoking inside the company. Yes, yes. yes. he was caught smoking inside, inside the company. company. And it is not allowed. It's not allowed. allowed. It's not, not allowed. allowed. It's, it's not allowed. 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 I understand. Yeah. I understand. I understand. He knew the values of the company. He knew, he knew the, the values, values of the or company. Or the, or the company. So there is no excuse. So, so there, there is, is no excuse. excuse. And also, it is not allowed to sleep in work hours. And also, it is not allowed to sleep in work hours. You're right. It is also not allowed to use the cell phone in work hours. You're yeah. right. It's not allowed. It is not allowed to use the cell phone in work hours. In work hours. Okay. Repeat. Cell phone in work hours. Repeat. Procedures. Not allowed. Procedures. 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 Employee. Employee cannot, cannot, cannot Employee. continue, 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 cut, 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 cut. 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 Inside. inside, inside, allowed, inside, allowed, 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 allowed. Value. 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 Okay. Now I need two volunteers to read the conversation. Two, two. Uh, I miss. Okay, Luis Enrique. And uh, Sandra. 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 Okay. Sandra, you are Sandra. <laughs> yes. Bye. Go ahead. 
Good morning, Mr. Sia. I want to know about the procedure with the new employee. Uh, well, he cannot continue with us. I see. It is, is it because of what happened? Yes, he was um, caught smoking inside the company and it is not allowed. I understand. He knew the values of our company, so there is no excuse. And also, it is not allowed to sleep in work hours. You are right. It is also not allowed to use yes. the cell phone in work hours. Nice, nice, nice. Two more volunteers. Me. Okay, me, Rosie. Who else? Me, teacher. Jorge, okay, yeah. perfect. Yeah. Rosy, you are Sandra. Okay. And Jorge is Mr. Sea. Good morning, Mr. Sea. I want to know about the procedures with the new employee. Procedures, procedures. Teacher, no lo tengo yo cargado. Can you see the screen? Yeah, please. Well, he cannot continue with you. With I see. Mm -hmm. I see. It is because of what happened. I see. Yes. It is because of yes. what happened. It was called smoking inside the company, and it is not allowed. I understand. He knew the values of, of company, so there is no excuse, excuse. And also, it is not allowed to sleep in work hours. You are right. It is also not allowed to use the cell phone in work hours. Okay, great, great, great. Nice. Now, look at this question. What are some rules in Sandra's company? What is the problem with the new employee? And are these rules similar to your companies? How? Okay, think about the answers for these questions. And then we will discuss together. Mm -hmm. Uh, the first um, rules is uh, don't smoke in inside. Uh huh. Exactly. Don't smoke inside. Right. Uh huh. That's one rule. What's the other according to the conversation? Sleep. Don't sleep. Don't sleep in work hours. Don't sleep in work hours. Uh huh. Exactly. Don't don't use the cell phone. Don't use the cell phone. Mm hmm. And what is the problem with the new employee? Hey, he's broke he all rules. <laughs> he broke all of them, right? He's not. <laughs> yes, he's he smoked inside the building. He was sleeping. And what's the other? And he was using the cell. Okay. Are these rules similar, similar to the ones in your company? Mm. Yes. Yes. Mm. All of them? No. Yes. Which one, no? Uh, cell phone use in... <laughs> In my company, it is necessary at the cell phone all the time. Yeah. Agree. Okay. También dice, sleep in the world house. 
Uh -huh, exactly. I guess that's everywhere, right? No company okay. will accept employees sleeping in, in work hours. Uh -huh. I imagine. It's nice. It depends, ah. teacher. Ah. Porque hay empresa, el celular depende porque hay empresas de que hasta la empresa le brinda uno celular para usar, pues. Ajá. En, Ajá. en cuanto a los personales, si no los permiten. Solamente okay. el hotel trabaja. Ok, if they give you one. Podría, podría aportar un poco. Ajá. Sí. En, en, la, en la mía, por ejemplo, bueno, yo tengo el personal y tengo el de la empresa. Ajá. Pero en la planta no se permite usar celulares solamente el encargado de, de, de el encargado de turno de resto de ¿no? employees no. no okay the thing is that the, the, the cell phone if you don't use it well it can be a distraction no. it can be a distraction if you don't know how to use yeah, what I was telling you is that sometimes the, the cell phone, if the employee doesn't know how to use it well, it can be a distractor. Right, and in like in the case of uh, the place where where Rosie works, if an employee is using the cell phone, he can have an accident. No, teacher, I use review. You use radio, radio, a radio, radio, like a walkie-talkie, mm -hmm. mm -hmm. <laughs> <laughs> like a walkie-talkie. Hello. Yes. Okay. No cell phone, Rosie. No teacher. Okay. Yeah, because the radio uh, is well, just to communicate Rosie, inside Rosie. the company. Rosie, Rosie, we communication. Exactly. Hi. But you cannot Rosie. communicate with outside. You can communicate only with inside the company, right? With the radio. Yes. Mm -hmm. And that's, I think, that's the purpose. But for example, imagine in, I remember in a couple of, of years ago, uh, for us, it was totally forbidden to use the cell phone in class. And even they told us, leave your cell phone in the bag all the time. So do not take it out while you're in class, you cannot use it. Later on, things were changing. And then they said, hey, I sent you a message and you didn't check. It said, like, I was in class. So I couldn't see it. But then they saw the necessity of we having a phone and checking the phone. And the same with the students. Students were not allowed to use the phone in class. But after the pandemic, it was like it becoming a necessity. And now many times, instead of using a printed material, we can use links and we can use the cell phone to work. So the technology is changing. And fortunately, we are moving with that tool, right? But as Luis Enrique says, depending on the company, right? Depending yes, on yes. Some people need to be connected at all times, while others eh, cannot. For example, people who work in a call center, they still cannot enter the phone to the workplace. So in the working area, they have they are incommunicated. They can use or they can only answer the phone where they are working, but they cannot check their cell phones. So if they receive a message from the family, for example, they won't see it until the end of the day or until they go out for lunch or something like that, right? Mm -hmm. okay. In my company, means the, the, the main word tools is the cell phone. Definitely. For the business. 
definitely. That's why I say things, things have changed. And with the use of the technology, that at the beginning it was like uh, difficult to be accepted in many places. Now it has become completely necessary, right? I I have uh, many people, uh, their words on size, and mm -hmm. uh, I uh, localization with GPS. And the GPS is on uh, the cell phone. Uh -huh, exactly. Exactly. Well, now if you notice when you go uh, somewhere, la, later on at the end of the month, Google is sending you like a, a summary of all the places you were visiting. <laughs> and all the places where you were during the month. And it says, well, you travel a lot this month and you were in this and this and this and these places, right? And yeah, because they have, uh, as you say, with the GPS of the phone, they can know wherever you are on whatever place you have visited, right? But that's something that the technology is... It's making for us good or bad, but anyway, it is now there, right? Now, check. talking about rules, right? Rules, what are the rules in your company? When talking about rules or prohibitions, we are going to use this structure, right? That is not allowed. Means no está permitido, right? That's the meaning. So you use, it's not allowed to talk about prohibitions that we have in a particular place. Uh, for example, as a, at the beginning, I was telling you, if you are in a library, it is not allowed, it's not allowed to speak loud. It's not allowed to, to, to laugh. And even in some libraries, you know, they, there are areas that are only for two people and you're not allowed to sit down more than three, right? So you say it's not allowed to scream or to shout or to laugh, right? Check the structure. It is not allowed to smoke. It is, allow, allow, allow. it is not allowed to drink alcoholic beverages. Allow to drink alcoholic. It is not allowed to use cell phones. It is not allowed to sleep in working hours. It is not allowed to run in any area of the company. So in your company, is it allowed to run? Mm -hmm. Is it allowed to run in your company? Yes or no? No, teacher. No, it's not allowed to no. run. Is it allowed to leave early? When I say, is it allowed, it's, está permitido. And then you tell me, no, it's not allowed. Or oh, yes, it is allowed to live early, right? So just remember the structure. It is not allowed. You can say, I'm not allowed to, right? So I'm not allowed to leave before the, the schedule finishes. I'm not allowed to to wear mini skirts to work. I'm not allowed to do that. So, no tengo permitido, diríamos ahí. But if you say it is not allowed to, it is no está permitido. And that is for everybody, right? That's why they are rules or prohibitions, right? These are prohibitions. So check. At the library, 
Remember, we were saying at the library, it's not allowed to smoke, right? It is not allowed to make noise. It is not allowed to eat there in the library. It is not allowed to drink any type of beverage because you can damage books. It is not allowed to run inside the building. It is not allowed to uh, to take books out without authorization. It is not allowed to speak aloud, right? So it's not allowed that. That is at the library. Can you think about a museum? What things are not allowed in a museum? At a museum, it is not allowed to take pictures. Right? Take pictures. Uh -huh. to talk. It is not allowed to talk. It is not allowed to talk. It is not allowed to touch things. Yes. What else? It is not allowed to drink or eat. Uh huh. Exactly. Now, check this. Remember uh, what I was telling you, right? So. If you say it is not allowed to, it's very general. So no está permitido para nadie, nadie, nadie. But if we want to specify the rules, you can change the subject, right? And then you say, well, you're not allowed to smoke here. He is not allowed to wear long hair. She is allowed to, to wear long hair, so no problem. They are not allowed to get to school without the uniform. The students, right? Students are not allowed to get to school without the uniform. But teachers are allowed to get to school without uniform. So you see the difference? The students are not allowed yes. to get to school without uniform, but teachers are allowed to get to school without uniform. Yeah. She's not allowed to paint her nails. No nails painter. Right? She's not allowed to paint her nails. Or oh, she's not allowed to paint her nails red. We teachers are not allowed to paint our nails red, blue, or any other crazy color. Right? We are allowed to paint our nails soft colors, but no red, black. We're not allowed to do that. Okay, I'm not allowed to go out early either. I'm not allowed to go out early. I have to wait for the time that I finish work, okay? Any questions here about this structure? Remember, as we are using in this structure, we use the subject, right? Plus the verb to be, and to be. So uh, when we use the verb to be, you have to check the right conjugation that you need, verdad? If we say you are, he is, they are. The teachers is plural, so we say are. She is, I am. And then to that, we are not allowed. Mm -hmm. That's basically the structure that we have to follow. So you say, well, I am not allowed to, to wear jeans to work unless I use the polo shirt of the school, right? I'm not allowed to wear jeans to school. I'm not allowed to wear sneakers to school, right? 
he is not allowed to wear mustache. Imagine you're talking about a boy, a student, right? He's not allowed to wear beard and mustache. They have to shave. Yes? They are not allowed to get to school without uniform. They are not allowed to wear uh, sweaters of every color. Yeah? They are not allowed to. So the same happens in companies, right? You have rules, you have things to follow, you know uh, what you're allowed to do, what you're not allowed to do, right? What are the things that are permitted? What are the things that are not permitted? So in the next slide, you're going to work together as a group and you're going to write a paragraph, right? Think about your company. And as a group, you're going to write these rules. You're going to write a six-line paragraph about the rules and prohibitions, prohibitions at your workplace. Remember to use, it is not allowed to. Or if you want to use, or if you want to use, Give me a second. If you want to use this, it's okay, right? So you can perfectly use this. You're not allowed, he's not allowed, she's not allowed, they are not allowed. So that's okay. You can use this structure and also it, right? Or if you want to be very general, then you can say, well, in my company, it is not allowed to do this and this and this, and it is not allowed to do this and this. Okay, you can continue. You write your paragraph and you follow uh, writing the rules and prohibitions at your workplace. Any company, any questions, sorry? Questions? No questions. I have for, no. those, for those of you who don't have the book open, I'm going to share it with you. So check. I'm going to paste it there in the group. So remember, you write the paragraph and you will be ready to cheer. I'm going to change your rooms. Okay, so you work with different people now. Vamos a ver cómo estamos. I stand. Let's go. Join, join, join. I sent the 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 page to the to the WhatsApp group, so you can see there. Oh, yeah. Try to join. Me uní en el grupo y ahí me, saco, me salí para la sala principal. Aquí está en un grupo pequeño, Clarice. Ok, teacher. Ahí me avisa. Para unirme.
que está en un grupo pequeño, Clarissa. Ok, gracias. Gracias por decirme. Vaya, go ahead, chicos. Yeah. Estela, Carlos, Dani, Anju. Teacher, según, según la estructura que nos dio, así tenemos que hacer los ejemplos. ¿va? La primera sería You are You are not uh, are you, No, allow are, are allow allow, allow uh, you, you is not allowed to Uh, Remember cómo usan el verbo to be, no podemos decir you is, ¿verdad? Ah, tenemos que usar el... Ah, sí, como estaba explicando, perdón, sí. El verbo, el sujeto, el verbo y el not allow. Uh, you are not allowed to the green here. Smoking a drink here. Ah, to smoke. Smoke. Ah. A, a la hora que lo pongo en el en en la exercise you are not allowed it's not work homework no me no me agarra la la tarea ocho eh, es que hay una ah no no sale sí porque le puedes imagínese va, le voy a decir lo que yo le puse le puse en la 8, en la número 1, le puse you are not allowed. Tú allow. Ah, es que no le puede poner you are not allowed to allow. No, no, you are not, you are not, le he puesto, you are not allowed to. Quiero caminar. Tú. Tú chat on en exam. Y, 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 you're not uh -huh. allowed to cheat on the exam. Ajá, uh -huh. y me sale error. Déjeme ver. You are, you are not allowed to cheat on an exam. Y me sale error. No sé por qué. Es la número 8, ¿verdad? Sí. Ya le puse la, la capital letter, le puse a, el punto. Ah, ¿sabe qué pasa? Uh -huh. Que no tiene que escribir toda la oración, solamente lo que le hace falta para completarla. Solo, ah. o sea, uh, yo eso estaba preguntando en Dios y teacher en la mañana, porque te, no me salía, fíjese, yo le escribía toda la oración de la tarea 8, sí. y me decía la muchacha que solamente tiene que ser nada más el allow o el not allow. ¿Cuál muchacha? No, yo no sé quién era la instructora, pero no sé, yo digo, o sería usted, pero yo estaba preguntando porque yo tenía esa duda no. al con respecto a la tarea 8, que si se le tenía que poner todo lo que es la palabra, todo lo que decía ahí, pero ella no me dijo que no lo que era nada más el verbo to be y, y lo que le faltaba en, de los allow o no allow. Así es que todo es, not, todo es not allow, Clarixa. Not, not allow, ajá. Sí. Sí, solo van Yo a lo... solo van a Yo... poner lo que le falta, fíjense, aquí no lo han dejado para oración completa. Sí, ajá. Claro, sí tiene ya razón. Ahí era que entonces solo era, no era completar. Sí, o sea, sí, era... sí completa, ¿verdad? Pero o sea, en, la, en el espacito solo va a escribir el muy pedacito. Ajá. Ajá, solo el muy pedacito que le falta. Sí, teacher, este, solo era un pedacito que teníamos que agregarle. Uh -huh. Yo solo le agregué, digamos, el verbo to be, si no me equivoco, y nada más el al, no allow. Uh -huh. 
-huh. Eso le agregué. Sí. Y solo así me la aceptaba, fíjate, porque todos me salían malas al principio. Sí. Pero yo, yo pregunté. Solo el verbo, tu vi, y él no alabo. Exacto. Exacto, y ahí lo que tiene sí. que ver es cuál es la forma correcta del verbo to be que necesita usar. Ajá, que, ajá, qué verbo, ¿verdad? Que se le iba a agregar. Por ejemplo, cuando era ahí, he, yo le ponía is. Exacto. Cuando era, ajá, así. Así como los últimos ejercicios que les puse. Sí, cabal. Sí, yo, yo hice esa pregunta de la mañana. Respecto a las oraciones. Vaya. Palabras. Let's continue with the exercise. Mm, continue to write. Mm, no, no. Aquí en ese ejercicio, teacher, tenés que usar siempre el, 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 el así como la oración ¿verdad? completa, como estaba explicando usted. Es Exacto. sujeto, el verbo y el not allow. En un lugar de trabajo, tenés que usar las reglas y las prohibiciones. Exacto. Dentro de nuestro lugar de trabajo. Ok. Permítame, teacher, que no he terminado. Teacher. Dame, dame. Eh, yo hice un ejemplo, por ejemplo, de, de la oración, como te digo, que escribíamos esa línea. Uh -huh. Exacto. Y es como así dice, solo voy a decir un ejemplo, usted me corrige si estoy en lo correcto. Pero dice... Eh, Smoking is not allowed in my company. That's okay. okay. Ah, es, por ejemplo... Sí, era smoking. una forma diferente de decirlo, pero está bien. Smoking is not allowed in my company. Okay. Yeah. Y ahí van los, las provisiones. Es smoking, o armas, no armas. O... Uh -huh. It is not allowed to use guns. Uh -huh. Weapons in my company. Yeah. Okay. Uh, por ejemplo, eh, eh, pets are no allowed. Pets are not allowed. Yes. Okay. Uh -huh. That's okay. Por aquí anda Rosy también. Sí, teacher, me perdí. Sí, vi que estaba afuera, pero ya no sé en qué grupo estaba Rosy. Estaba con, con Erika y con, con Ivette. Ah, en el 2. Tú no, tú, tú, tú no. Hi, are you ready? Ya Ya terminamos. Yes. Okay, I want to hear you. For example, in my office is not allowed to smoke and also is not allowed to be late. ¿Qué más? Porque les piden six lines. Mm, it is not allowed to have partner. Sí. Mm, it's not allowed to hit in the workplace. To hit others. Others. Mm -hmm. oh. Mm. It's not a lot to sleep. He's not allowed to to eat or drink. 
Okay. Uh -huh. Check that you get to the three to the six lines, right? Solo, solo que ahí le hace falta una palabrita después del alcoholic. Ay, ¿qué le hace falta? Beverage. Ajá, beverage. Se la voy a deletrear. Ok. V. I. Ajá. Eh, la otra sería V. V. Uh -huh. The other V. <laughs> yeah. V. No, no, no. No. Ah. Es que como voy a hablar los dos, no les V. V de vaca. Y. R. 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 Hey, ajá. G, no, A, hey. hey. A, 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 hey. G, G, verdad, esa no, sí. sí. I, 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 ¿cuál es esa? Mm. <ríe> así, bueno, ahí está. Ese. Vaya, sí. number one, it is not allowed to have romantic partners. No falta la to, to have. To Porque acuérdense que es, it is not allowed to, y va un verbo. Y el es cierto. To have. ¿Cuál? To have, and, and the number one, it is not allowed to have romantic partners. To have. Ok, entonces la volveré a hacer. Córtela. Y hágale así, es romántico. Yeah, Tú lo ubiques yeah. en medio, después de al lado, no necesita cortar, no necesita moverse. Clic, clic. Es que lo que pasa es que se mueve. No es en, en el libro. Ah, en el PDF. Sí, ah, no, okay. tengo, que, tengo que borrar. Wow. Pero usted dijiste bien rápido. Ay, qué valor, Luis. Está ah. bueno. Acuérdense que es it is not allowed. Mm, este falta la pose. Tiene que llevar contraction. Sí, es contraction. Entonces las tengo que hacer toditas. Ajá. Uh -huh. <risa> Ay, no. Quiero Mucho ver. Mismo. It's not Uh, a lot to have. To have. Uh, eh, ¿Qué dijimos? R romantic. Uh, from... Romantic partners. Partners. Uh -huh. Faltó una T después de la R. Ah, así. Ok. En la 2 el tú hace falta, pero aquí le puede, ahí le puede meter con el lapicito el apóstrofe. Quiero el apóstrofe. Uh -huh. Ajá. Eso no sé. Pero, ¿qué está haciendo? No puedo. <risa> Ay, no. Ay, a ver, no sé. Voy a poner el vivo. Vaya, dele. Vaya, bueno, primero voy a escribir un momento. A ver si rapidito. Solo necesito tomarle captura para no estar preguntando. Uh -huh. <ríe> La voy a modificar ahorita. Y que no está Hola. usando PDF, Cecilia. No, en la foto de que usted envió. Ah, ya, ya. Uh -huh. Pero igual incrusto texto, ¿no? Ajá, sí, sí. Correcto. No necesita volar todo. Solo le da, 
Solo le da clic cabalito donde está escribiendo y ahí escribe lo que le falta. Ay, ya lo hice. No sé que a ella le gusta escribir bastante. Le gusta escribir, chalabi. ¿no? Espérese mi... Sí. Y le da risa. Y como sí. Luis dice que termina tan rápido. Dice. Así era, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Okay. El otro día. Esto era lo que no le entendía que el día dicha. ¿Qué se hizo la misa? Ahí está, ¿no? Así era, Luis. Eh, sí, eh, sí. Ok. Ay, 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 ay. Y nada de arriba le hace falta la apóstol. ¿En cuál? And it's not allowed to smoke. <laughs> Con el lapicito, baby. <laughs> Ay, Tal vez así me las memorís. <laughs> De tanto escribir. Y aquí, after two. No, ahí no lleva. Ah, no, sí, ya le puse. Va to stay. After closing. Ah, falta una, ¿verdad? Ay, no, es ahí. Ajá. Va. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, vamos a capturar pantalla. Bien chivo le quedó. No salimos nosotros en la foto, ¿verdad? No, 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 no sale. No hay más. Solo sale así como la imagen. De la... De la captura de pantalla. Yo le quiero preguntar a la Miss qué significa ese periquito. <risa> Arriba está el periquito. Que tiene una lorita en la casa. Ah. <risa> está bien. A ver qué se dice, la Miss. Está tomando algo. Yo tengo un gran sueño. ¿Qué Ay, tal, qué Ceci? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal de trabajo, César? Ahí casi me dormí en el grupo que la misma había puesto. <risa> ¿Cuál? <¿Sí, risa> otro? Qué barbaridad, Ceci. Mejor déjeme en este grupo siempre, Ticha. Vaya, pues. Aquí siempre te aprendo. <risa> Estamos bien. Vaya, solo la number two. Acuérdense que el much no significa mucho, ¿verdad? El famoso. Están. Eh, it is not allowed to speak too much. Too much. Ajá, demasiado. Y el so much, miss. 
pero sería así como, mucho ah, tiempo puedes poner so much, no problem. Entonces que la vuelva a escribir todas. Es eso, <risa> bueno. La va a borrar toda y la va a volver a escribir. Ah, no, solo está. Después, y si solo le da clic en el espacito y, y ahí puede escribir. Es que me va a quedar todo feo, todo amontonado. <risa> It is not allowed to speak too much. Miss y allow es... Double, double O, double O, double O. Allow no está permitido. ¿A dónde le voy a poner doble O? Tú, too much. No sé, está bien. Y este allow oh, entra... La otra este tú, el, el otro, ese está bueno. ¿Y cuál no está bueno? Este. Ese. Y entonces, double O, double O, two, T O O, ¿Sí? double, double O, ajá, ahí, okay. uh -huh. Miss, pero al lado no es un verbo modal, eh, es... no, verdad, sí, es es, que, no es modal, es que no... no es modal, pero sí se ocupa para prohibición, mm, ok. Solo para prohibición. Prohibición, sí. No está permitido. Ah, pero ya aprendimos que sí sirve para permitir también. Sí, claro, claro. Cuando son, solo cuando son maestros. <risa> <risa> Only. No. Oh, okay. eh, si lo quiere hacer en afirmativo para hablar de lo que sí está permitido, solo le quite el no. Uh -huh. uh -huh. Y sería, y dice, y en pregunta usted dice, is it allowed? Ah, sí. Ajá, is it allowed to use USB? Por ejemplo, eh, is it allowed to uh, take a picture? To, to take to, pictures. To take, is, is it allowed to take pictures? El to va unido con el allowed, no lo puede omitir. Mm -hmm. Is it allowed to take pictures? No, it's not allowed to take pictures. Oh, mm -hmm. yeah, it is allowed to take pictures. Mm -hmm. Excelente. Interesante. Pues fíjese que ya después de aprender tantas cosas aquí, el inglés no es tan difícil. No, sí. El no problema es que ya estamos viejitos para aprenderlo. <risa> Ese es el problema. Nada que va. It's easy. Sí, 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 English is easy. Sí. Y Karencita, porque está tan calladita allí. Tiene gripe. No puede hablar mucho. Y Claudia, hoy sí, Claudia ya puede hablar. ¿verdad? Sí, ya sí. Pero fíjense la ventaja que tienen ustedes. Se recuperan de una gripe en tres días, ya están hablando bien galán. ¿Vieron cuánto me tardé yo? Yo me llevé casi que todo el curso pasado. Sí. Y te todavía hoy empecé a estornar una clase. Se acaba de recuperar de una y ya va con la Ay, no, qué triste. No te voy a enfermar. No, 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 no. Así. Hay que tomarte. Sí. Sí, limonada, pero muy caro. Es ah, vitamina C. Vitamina yo C. Para, yo para toda la pandemia pasaba tomando el té de manzanilla con limón y, y jengibre. Ah, y sí. no me enfermé para nada, ni gripe me daba. Ay, mire, qué galán. Todos los, todos los días antes de dormir me lo tomaba. Y me servía para relajarme también. Sí. Eso es, por eso es que no le dio gripe, que estuvo relajada. Mm -hmm. la buena, please. El secreto es ese, que el estrés es el que lo hace a uno que se enferme. Las preocupaciones hacen que bajen las defensas también. Exacto, exacto. Así es que para qué preocuparse, ¿verdad? Don't worry. Oh, sí. mm -hmm. Don't worry, be happy. Be happy. Bueno, let's go. I see That's you, Freddy. Let's. Okay.
I'm hungry. <laughs> I'm hungry. And are you hungry? No, miss. You're not hungry? I'm tired. You're tired. Why you're on vacation? <laughs> yes. <laughs> Pero la rutina no se rompe. Hay que levantarse mm. temprano. No, ¿por qué? If you're on vacation. Los, van los niños a la, a la escuela. Sí, eso es lo triste. Después hay que dormirse pues... de regreso. Sí, eso lo <risa> va a hacer mañana. A las ocho va a estar viendo. Pues sí. Pues sí, hay que aprovechar el tiempo, hay que reponer no. las neuronas perdidas. Ah, bueno. Vaya, vamos a ver. Everybody, no, no everybody here. Nos falta. Ok, va, hoy sí. Seventeen. Nice. Ok, vaya, hoy sí, ¿verdad? Estamos. Estamos, ¿quién es el que está? ¿Quién es el que no está? Vamos a contar cabezas. Uno falta hoy. Vale, a ver, who will be my volunteer to chair? Volunteer? Volunteer. Yes. Go ahead. It is not allowed to kidding in your work. Okay. It is not allowed to work without air mm -hmm. It is not allowed to wear to work prohibited area 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 area. It is not allowed to arrive late. It is not allowed to do things. Okay. It is not allowed to. Carry bracelets. No bracelets, no rings. No bracelets, no rings. Only that issue. And no chains either, right? Chains. Uh, yes. No chains either. Yeah, because they can be dangerous for for people. Okay. Thanks. For the machine. And for the machines. Exactly. Thank you, Rosy. Rosy, give me a number. Number. From one uh, to nineteen. Eight. Vamos a ver. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Esta es la molina. Tell me, Estelita. Okay, teacher. A mí me tocó trabajar con Clarice. Ajá. Y bueno. lo que nos lo dijimos, eh, entre las seis que tenemos, la primera sería, I am not allowed, allowed to work. Allowed. Allowed. I am not allowed to go while my heart down. To go? With my hair. With my hair. Hair. Hair, hair. Mm -hmm. hair ¿verdad? Sí. With my hair down. Don. Don. Ajá. Con peinado. Sí, es que como es equipo industrial, va, no podemos entrar con el pelo suelto. Down. Oh, oh ok. Down. Ajá. Uh -huh. va. En el otro es, you are not allowed, allowed to uh -huh. go without security equipment. Without safety equipment. Sí. Without safety yeah. equipment. Okay. Safety equipment. Mm -hmm. Safety equipment. <laughs> Equip equipment. Equipment. Okay. But the other is you are not allowed not to take money in the organiz organization. You're not allowed to take money. Mm -hmm. In the organization. Mm -hmm. uh, the other is you are not allowed to break the intra. Yeah, you are not allowed to break the in entry and exit signs. Okay. 
The other is not allowed to eat food after 8 a.m. To eat food after? Uh -huh. After 8. After 8 a.m. Uh -huh. After 8 a.m. Uh -huh. Okay. Ahí están las Ear clothes. Mm -hmm. Ear clothes. So different, right? Yes. Okay. Nice, nice, nice. Questions. Questions about the topic? No question. No question. Any question? question. No, no yeah, question. question. Vaya, checking. No ¿Cómo question. ustedes van a ir a, a trabajar plataforma? Sí, teacher. Este, recuerden, recuerden en la plataforma que este, en la tarea número 8 no escriben toda la oración completa. Solo van a escribir en el espacio, en la línea que le dan para escribir la respuesta, solo van a escribir lo que falta para completar la oración. That's it. Como que yo le okay, pusiera, okay. vamos a ver acá. Va, imagínense que aquí tiene las oraciones, ¿verdad? Como que yo le dé a usted la oración sin el ver que es. No, aquí. Como que yo le dé la oración solo así. De el espacio y to get to school without uniform. Para que usted escriba esto, lo que esté en verde. ¿Sí? Eso es lo que le falta a usted para completar la oración. Entonces, eso es lo único que va a escribir. No va a escribir oración completa ahí en la tarea 8. Oye. ¿Ve? Solo lo que yo tengo aquí en verde, solo así. Porque eso es lo que hace falta para completar la tarea. Oye. ¿De acuerdo? Yes. Yes, Miss. Okay. Bueno, vamos a ver. Teacher, y lo que estamos hablando de la tarea 6, de la número, eh, de la pregunta número 3, de la número 5. ¿Cuál es el error ahí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De seis. Del, del exercise. Seis, perdón. Tarea seis. Uh -huh. el, el literal número tres. ¿Cuál, Estela? El de la tarea seis. Ajá. La pregunta tres. There is three distribution, distribution centers. centers. Ajá, y, y lo pongo. Ah, yeah. Esa tarea, ese, ese ejercicio número tres, es el único que no lleva la oración completa. Solo va a escribir la corrección. Teacher, ahí, Para ahí, solo esa escribir. es la que no lleva completa toda la oración. De ahí las demás sí, ¿verdad? Disculpe exactly, que le interrumpa. Exacto. Bueno, en la tarea seis. Se dice, there is Three. No puede decir de destruir. No, ¿Cuál sería la palabra? Yeah, R. R. Es que no, R. No va a escribir todo, solo va a escribir la muy palabra que corrige la oración. R. O sea que el der, el der no se va a escribir ahí en la, en la número tres, teacher. Solo nada más la corrección del verbo. Uh -huh. Fíjense que yo no sé si en el examen están igual, porque, ay, qué chistosa, me sale diferente. Sí. Ah, ah, ah. Ay, le di, le di a la cosita. Yo en no... el examen de, de... Ajá, de mi porque, porque como a veces, acuérdense que en los exámenes a veces le repiten ejercicios. Entonces, ya le digo. No sé si en el examen le repiten. Quiero ver. Ah, no. Pues no. No. Uh -uh. No repeat. No, mire. Hoy no repetition. Y llega. Uh -huh. ¿Cómo no? La parte, en la parte 3 le repiten. Yes. Del deris y deras. Ahí le repiten. Pero en el examen es más fácil. Sí. Yes. 
ya en, en la clase. Es, Vaya, en es el sencillo. examen, en el examen, la parte 3, solo va a escribir la muy palabra que corrige la oración. Mistake. Uy. Solo la escribir palabra. solo la palabra. Sí. La palabra que corrige la oración. Exacto. Pero, pero en, es, en, en ese el mismo examen. Ejercicio. En el examen. Estoy hablando del examen. Ok. Ajá. En, este, en esta misma tarea, teacher, la cinco igual me sale mala. ¿Por en la seis. No sé, porque dice there are not person to work. Ah, póngale people en vez de person. Ya le en la seis. Not people. Ahí Allí sí, allí sí pone la oración completa, Estela. Pero, Pero ya la, sí, eso la sería la, en la número 5. No, no, la 6. La, 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 eh, ah, de la, de la plataforma 6, tarea 6, numeral 5. Uh -huh, si no me equivoco. Sí. People en vez de, en vez de person. Sí. Ah, que no me digan que no han hecho ese ejercicio todavía. Es que fíjese, teacher, que a mí de solo me salían tres buenas de la número seis. Solo me salía ah, buena la uno. Eso me salía más. Eso me salía más. Teacher. Hola. Teacher. But sí. in my case, I only put people. Eh, is that right? Me la tomó como correcta. Sí. No puse toda la oración. Ah, solo people. people. Solo la palabra people. Solo la palabra la, people. La sí, porque no. me va a salir mal ahorita. Póngale sí, mayúscula. Estoy people. revisando acá. People. Ahorita. Era no people. Solo people me la agarró. Solo people. Solo people. Sí, no, gracias. Ah, la oración. Sí, okay, tiene pero las dos opciones. Ahí solo people Ajá. nada más, ¿verdad, teacher? Puede poner la oración completa también. O se le puede agregar toda la oración. Sí. Pero la toma como mala, teacher. No. Sí, sí, pero sí, es que, que ponerle de not people to work. Depende no, cómo la escriba, no la va a aceptar. Exacto. Pero si la escriba correctamente y con, la, con esa corrección, no, 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 no la va a aceptar. Claro, solo people. Acepte Exactamente ese. como dice Sandra. Vaya, sí, pero es que tiene las dos opciones. Esa tiene dos opciones de respuesta. Puede poner solo people o toda la oración con there are not people. Lo que tienen que tener cuidado, como dice este Manuel, es el spelling. Oye, el spelling, capital letter at the beginning, period at the end, para que se la tome buena, si no se la toma bien. Oye. Vámonos, okay. le voy a dar la laza, te andan, si no, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este, Carlos Alfredo. Presente, Cecilia. Ceci. Presente. Clarissa. <ríe> Presente, teacher. Claudia. Here. Daniel. Presente, teacher. Erika. Presente, teacher. Isaías. Isaías. Isa, Ias. Ya fue. ¿Verdad que estuvo por allí? ¿O no? Nadie lo vio. Sí, estuvo un ratito en mi grupo, pero no participó. No sé si yo lo estaba conectado, pero sí. Sí, yo creo que lo estaba conectado. Este, Iván. 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 Ya fue. Ivet. Present teacher. Jonathan. Present teacher. Jorge. Present teacher. Juan Antonio. Present. Karen. Present teacher. Que se mejore Karencita. Oye, cuídese mucho. Luis Enrique. Present teacher. Manuel. Present. Rosy. Present teacher. Sandra. Silvia Estela. Present. teacher. Silvia Inés. Present teacher. Ahí estamos. Pacha. Any question? No more questions. No more questions. Ay, pues, 
See you tomorrow. Not question, teacher. Good night. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. See you tomorrow. Good night. A dormir. Teacher, una pregunta. Y el medio de medio examen este es para el miércoles. Para mañana. Ah, o sea, para mañana, ¿verdad? Sí, cierto. Sí. Mañana es miércoles, Muchas gracias, ¿verdad? Entonces. Sí, sí, yo mañana es miércoles. Estoy soñando que es martes, mañana. Sí, no, hombre, bueno, gracias, no, teacher. Yo igual, yo igual el problema no para bueno, mañana. Bueno, pues ya sé. Sí. Para mañana. Ok, para mañana. teacher, gracias por decirme. Gracias. Sí, Feliz ya. noche. Teacher, ¿cuándo me toca quedarme a mí? Ay, eso iba a preguntar. Se suponía que era ayer, pero no sé cómo quedaron con los chicos. Vaya, Ivet Elvira se queda conmigo mañana, Ivet, porque mire, hoy ¿Anda? nos fuimos tarde. Va, está bueno. ¿Verdad? Mañana. Va, bueno, sí. Vaya. Y quiero ver, Sandra, le toca ya por el día 17. Okay. Un poquito. Uh -huh. okay. Como son, como son 19, nos podemos correr un día, no problema. Ah, ok. Okay. ok. Thank Bye. you. Bye. 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 Take Are you saying yes?